有紧急手注意。现在我命令，立刻把绑架人质的罪犯击毙。我们这支队伍快速反应的能力，我祝贺大家。我们这次不仅仅是一次单纯的演习，其主要的目的就是为了在今后的实战当中能够更好的完成任务。现在我要告诉大家，你们特警支队将要担负一次特殊的任务。这次任务的代号为“平安一号”。哥，能不能快一点儿？我都要迟到了。什么事这么着急啊？我们乔办准备派我去接一个老华侨，听说是个亿万富翁，要落叶归根。哎，而且啊，他要把他的全部资产都投入到咱们连海市的炼油化工厂。这事儿，连市委领导都特别重视呢。什么呀？一只猫猫啊，好可爱啊！你看。此人叫李一周，是个美籍华人，马上要来我们连海市考察图斯修建中国最大的化工炼油厂。他出生在连海，对我们连海市有深厚的感情。这次回来就是想在连海市度过最后的时光。他在海外华人中有很高的知名度，是个非常支持中国建设的爱国商人。可是我们已经从国际刑警组织得到通报。为了阻挠李一周回国投资，有人已经雇佣杀手，企图暗杀他。欢迎光临。请问您需要点什么？给我来一杯黑暗使者。好的，稍等。先给您慢用，谢谢。你们去把桌子擦一下，要上客人了这就是国际刑警组织发现的，有人雇佣的杀手集团的象征。他们都把自己叫做“黑暗使者”，猫是他们的图腾。同志们，这次行动是考验你们的时候。养兵千日，用兵一时。李一周先生是一个非常喜欢冒险的人。他绝对不会接受我们保护的，所以，我们只有在暗中实施我们的保护计划，不能被他发现。这次“平安一号”行动，将由中队长梁浩然、队员蔡东胜、王明川、朱超贵，你们四个人负责。你们的任务，就是要不惜一切代价，保护好李一周先生。这次你们的身份是乔办的接待员和司机，听说乔办要派陈晨陪同李一周，怎么样，浩然，是高兴啊还是担心啊？放心，我会处理好的。
，余德，都三年了，你还是不放过？哼！从你进了公司之后，你的命运就已经注定。找我干什么？你跟我来。喏，两百万美金，账号和五十万美金正在等着你呢。吕德，你们是怎么找到我的？嘿嘿，龙王怎么会死呢？不过，你制造的那起车祸太逼真了。我们也费了很大的劲儿才弄清楚，当时你根本就不在车里头。不过我现在想知道，那个替死鬼是谁？你可从来不杀没有价格的人。为什么要杀这个人？哎呀，你变了。变得太多愁善感了。过去你从来不问为什么，这是工作。时间，地点。哎，超贵。哎，看。杨队。哎，这是我们从出入境管理局得到的最近一个信息，进入连海的外国人的数量，一共是五万七千四百人。按照你的要求，这份名单。都是二十五岁到四十岁的男性，一共是一万四千三百二十七人。所有的护照提供的资料全部在电脑里，请他们协助排查这些人的背景，并送到国际刑警中心，找出有没有可怀疑的对象，好吧？是。梁队，这么多人要查起来，不是大海里捞针吗？我们不能总是被动等待，一定要主动出击。什么办法都得试试了。哎，董生。你跟王明川，你俩去趟机场，勘察一下地形，找出制高点和观测死角，做成照片，然后再做成地形图。我要确保万无一失。是。哎，陈晨啊，梁浩然，我告诉你，我找的是男朋友，不是机器警察。我已经等了你两个半小时了，如果你不来，你告诉我一声。而且你为什么关机啊？我刚才是在开会，无法接电话。你是知道规定的。那信息呢？我给你发的信息呢？你不会说没有收到吧？晨晨，我刚看见，实在对不起啊。我在哥哥的酒吧等你。哎，晨晨，晨晨，杨队，知道我为什么现在不想找女朋友吗？你呀、啊，你是找不到。我是真的不想天天的说对不起，晨晨还是很懂事的。哎，我跟你们一起去看看地形吧，还是我们几个去吧？不，咱们一起去。我总觉得我们这次行动所面临的对手是非常强大的，我们不能给他们任何一样机会。别丢了我们特警狙击中队的脸啊！走。欠我们一大笔钱，今天你是想死还是想活？手腕这个地方一定要平稳有力。不是他死，就是你死，把他杀。
你说的对，我从来不杀没有价格的人。替我死的那个人就是上次行动的目标，他的价格是八十万，但这并不能说明我不会破这个例。吕德，如果我的妹妹有任何一点点危险，我都会找到你的。我不仅仅是奴王，我的枪法也绝对不在你枪王之下。你给我记住了。把枪，他下去了，盯住他。真真，汉人没来啊？有任务了。你说你，干嘛非得找个警察当男朋友？啊？他们哪有那么多时间陪你啊？哎呀，看着我这么漂亮的妹妹被冷落，我都替你觉得不公平。你懂什么呀？当警察的男人都有魅力啊。哎，尤其是当特警的，嗯，那可是男人中的男人。钟声，打怎么样？感觉还可以，打过来。哎，黄明川，看看打怎么样？呵，蛮准吧？嗯，小意思。哎，我跟你们说啊。明天啊，机场地域比较开阔，而且目标明显。我们虽然设置了一级警备，但是不能排除杀手可以找到射击的角度。所以我在李一洲前面，朱小贵你就在后面，王文川你在左边，蔡东升你在右面，距离都不能超过一米，还不能让李一洲感觉我们在保护他，要显得自然点。那我得好好找找老师啊，教教我表演。我这人天生给人感觉就不自然，那是你长得不自然。杨队，我觉得还是我在前面，你在后面。这事儿没什么好争的，你们必须服从我的命令，因为啊，前面和后面一样的危险。从飞机到汽车，二十七米，也就是三十五步。如果有突发事件，在这二十七米当中，你们必须保证你们的安全。想打就打啊！我就不打，我倒要看看他要迟到多长时间。反正上一次是三个半小时，这一次马上就要打破自己的记录了。哎，对不起，真对不起。老白啊，来，哎，想吃点什么？面条吧，随便什么面条都行啊。哎，喝水。哎，小陈。陈旭一直在酒吧里，他的妹妹也在酒吧。三小时四十八分，你已经光荣打破了自己的记录。对不起。对不起，你这句话我已经听烦了。Sorry。哎 ，Sorry。杨浩然，我建议你最好把全世界各地的语言当中所有对不起都学会。对你大有用处。哎，对了，陈先生，我呀还给你买一上礼物呢。哎，我好像忘了商场了。算了，反正也不是第一次。给我买什么了？我能告诉你。不说就不说
。那我问你，你知道我今天为什么让你来这儿吗？我当然知道。今天是咱俩认识两年的日子，所以我才给你买的礼物。哼，梁浩然，还算你有药可救。那你等着，我去给你做面条。哎，你今天不能吃香菜啊？为什么？因为我不喜欢香菜的味道。你傻瓜。陈晨,晨呢？早了。哎呀，我睡着了，太累了吧？啊，哎，正好，咱哥俩聊聊。嗯，浩然，你跟晨晨的私事，我不好过多的干预。可我就这么一个妹妹，我希望你不要让她这么痛苦。可我是警察，我这女人啊，感情动物。尤其是恋爱中的女人，我们男人如果爱他们，至少不应该让他们伤心吧？没想到你还是爱情专家。哎，那你怎么还没有女朋友啊？啊，我是不想让他们伤心。李老，你好。我是来接待您的，我叫梁浩然。您好，李老，我叫陈晨，是负责接待和陪同您的。这位是我们侨办的刘处长。哦，李老，你好，欢迎您来到连海市，请吧。好，请零幺零幺，我们已经上路，目的地是振兴南路。我看见他们出关了。行动开始，按预定的方案执行。工具呢？往你的左手看，那边有个穿蝎子图案的。那脚底下有个箱子。马上改变路线，执行二号方案。注意，车与车之间的距离不要拉得太大，行进当中不要开窗户，防止杀手借此机会行动。梁浩然，你车的速度不能低于六十迈。劳驾，我想打开窗户，呼吸一下新鲜空气。李朗，在您左边的，那是著名的人民广场。您看那些女交警，是咱们连海市最亮丽的风景。其实啊，连我都特别羡慕他们呢。哎呦，如果陈小姐也是他们当中的一员的话，那将是一道更加亮丽的风景了。
。那好啊，那我们这几个人都留下吧。啊，好吧，你这几位就够了。那好，那我们明天见。好，你请。李先生，您先休息，我们告辞。有事找我们。谢谢谢谢谢谢你们。哎，再见，李先生。好，再见，拜拜。看来他们把我们当成稀有动物保护起来了。他们也是为了你的安全吧？在美国，不是已经有过一次危险了吧？但是我相信，我不会死在自己的国家，他们杀不了我的。李周可能会有危险，晨晨，你必须把他所有的情况向我汇报。我觉得这个老人已经对我们的身份有所怀疑，我怕他做出意外的举动。有那么危险吗？李周不过是个商人，又是个老头，谁会杀他呀？晨晨，这次行动关系到连海和中国警界的形象，你现在也是行动的一部分，必须要懂得纪律。这是在工作。哎，晨晨，如果你不接受我的领导，可以申请提出换人。我也是这么想的，你说呢？我干嘛要走？这也是我的工作。可这有危险，是真的危险。我知道有危险。没有危险，让你们来干嘛呀？但是啊，我不怕。都说你们特警有多优秀，这次啊，我倒要领教领教。嗯、梁浩然，我呢，好不容易被你领导一次，请你珍惜这个宝贵的机会。想打击报复我？就是现在吧。哎，这不是工作时间。你亲我一下怎么了？李老，李老，好，我可以进来吗？当然可以了。您怎么现在还没休息啊？我想跟你说会儿话。啊，那请坐。浩然，你的意见我可以考虑。晨晨是不是适合陪同工作？咱们还必须得请示乔办。罗队，我觉得杀手一直在我们周围，他不会放过任何机会。真正的杀手，必要有十分的把握，他才能出手。今天晚上，李一舟提出去看夜景，这可是最难保护的情况。罗队，不能劝阻他吗？不容商量。所以，你们要有准备。我已经布置好了，全力支持你们。是您好，先生，客房服务，这里不需要了。
，自从我离开了连海，就再也没见过林小蝶。可我总是不能忘记他，没有他的资助，把他自己的私房钱交给我，让我出国，我就没有今天。您真的很爱他，是吗？是。当时我是为了逃避父母的包办婚姻，才离开了连海。我还记得我们俩在海边上发过誓，我要回来接他。可是这一去就是几十年。那他过去就住在白房子那里吗？是啊。呃，我还记得，那是一个别墅。所以我请求你陪我去，就我们两个人啊。那是我的私事，没有必要惊动别人。那好吧。在什么地方出去了，咱们怎么不知道？快开车跟着他，我回局里。李老，啊、你来的正好，李老要去一个地方，你送他去吧。好，没问题。我已经在位置上了，陈旭一定会经过这里，因为他的车在我的后面。船票已经拿到了吗？明天早上送到，多谢老板。记住，绝对不能让陈旭活着。大位置了吗？我已经在等。
，我也确认了你的账号，你回去就可以看见钱已经到账了。就是这儿，这就是我过去住过的地方。哦，可是李老，这里已经改建过很多次了。是啊，已经不是过去的样子了。那您那位，李老，这就是您要找的地方吗？是，这就是我出生的地方。不过现在已经不是过去的样子了，变化很大呀。你看那边那个四十九号别墅。是不是也已经改建了？哦，那里啊，现在已经是区委的办公地了。哦，是吗？我有点累了，想回去了。李老，我给你安排。干扰剂，看来我们的对手还挺专业的。杀手怎么知道李州会来这儿？你是说，后面门玻璃碎了，他是从后面进来的。什么情况？杀手跑了，我去追他。哎。
。零幺零，我是零三，犯罪嫌疑人已经逃往真兴南路。零幺明白，我马上到现场了，我马上到现场了。局长，哎，浩然，情况怎么样？局长，我没有想到杀手是两个人，一个是实施计划的，一个是做接应的。可是死了的杀手不是我杀的，是另外一个杀手干的。可我不明白，他们的计划没有成功，却不逃走，而要把自己的搭档杀掉呢？至少现在我们知道杀手是两个人，死了一个，跑了一个，跑的这个人是最危险的对手，你一定要小心。局长。这次李一舟突然外出，不光是陈晨知道，我觉得可能有第二个人知道，不然杀手不会这么快找到位置的。会不会杀手和你一样，也是在饭店里面发现李一舟，跟周二来呢？我已经计算过了，我的车速绝对不会比他慢。当我们到达的时候，他们已经进入了位置，我想这至少要比我们快十分钟，所以我觉得杀手肯定事先知道了消息。问题是我们怎么和李一舟说明情况呢？我们这次行动本来就是秘密保护，李一舟先生可能有所察觉，但是我们的计划不能改变。啊，对了，你说陈晨事先就知道李一舟要去什么地方，是不是过来，这里有情况。赶快查找这辆车的主人，这才是杀手用的车。局长，我明白了，死的那个人想杀这个车里的人，可反而被杀了。浩然呐，哎，先要封锁消息，千万不能让杀手的死泄露出去。马上清理现场，走，回局里。华庆，男，三十五岁，太极华人，参加过海军陆战队，退役后因倒卖毒品被判入狱三年，出狱后一直没有正当职业，七日前与旅游者身份入境，目前没有他参加杀手集团的记录，可见他是杀手集团新招募的成员。下一张。华庆颈部中箭，箭上涂有氰化物，这是杀手集团典型的杀人风格，可见华庆是被另一名成员杀死的。呃，谈谈你的想法。我认为，是两个杀手干的，一个杀手是做接应，一个杀手实施计划。移民，所以我认为杀手不会放过最后的机会。后天李一舟要参观化工厂，那里的情况非常复杂，我认为是杀手下手的最好机会。呃，计划不能改变。李一舟先生啊，不仅仅是个商人，也是那些海外爱国华侨的忠实代表。我们连海市开放这么多年了。需要大量的引进外资，使我们这个城市能有更大的发展。李一舟先生这次来连海，背后啊，有很多的人在注视着我，尤其是那些不希望他来连海投资的人，更是百般的阻挠，甚至不惜杀人。所以，我们绝不能让他们的阴谋得逞，要充分的体会到。
我们这座城市安定团结的局面，让那些来我们连海市投资的商人能够放心。同志们，我知道你们很辛苦，也知道你们的责任，但是我还是要要求你们，在执行任务的时候，千万不能有一点点的失误，再大的困难也要克服，能做到吗？好。还有一件事情，陈晨作为外事接待人员，知道李一舟单独行动，却没有汇报，违反了外事纪律。我已经请邱乔办调换别人。陈晨永远对我好。大的框架，我们在美国已经谈了很多。嗯，董事长这次希望我们谈谈比较细致一些，清楚？啊，谢谢。尤其是法律上的一些问题。啊，你放心，我们的法律专家也会到场的。关于这个财务上的一些问题，我想了解一下你们所希望的运作方式。这样大一笔财产。投放到中国，会有很多麻烦的。我不希望政府会干涉。Mr. Jason， 我们中国改革开放这么多年了，我想我们已经学会了如何来保证合作双方的利益。我们的目的是双赢。连海是一个比较发达的城市，我想不会出现你所担心的问题。我们对您投资的允诺是可信的。其实我回来就是为了安度晚年。谈判也不过是个形式，我的主意已定，谁也不能动摇。好啊。哎，怎么没看见陈小姐来啊？呃，陈小姐她突然有一个别的任务，我来介绍一下，王忠，这是您的新陪同。哈哈。我想和你单独说几句话。好的，请。刘处长，嗯，是不是因为他带我去了白房子，你们就把他给换了？你知道。我们有外事纪律。哎呀，对不起，这事儿是我让他去的，所以这事儿应该由我来负责。我希望陈小姐不会因为我的任性而受到指责。可是，这件事情关系到您的安全。哎呀，我这一辈子经历了很多的危险，人的命不是那么轻易会被夺走的。但是我有个原则。我自己的事我自己负责，所以我请求陈小姐继续留下来工作。嗯，好吧。杨队，华兴住的饭店来电话，说他订了船票，人家也给他送来了。还有十五分钟，通知王明川和朱朝贵，我们上船。
不过天天接送，送话像天气预报一样准时。哪姑娘能受得了啊？肯定投降。哎呀，看来呀，我应该把我男朋友也带来，让他看看人家是怎么做的。现在我要求他至少每天陪我两个小时，就这样他还旷工三次呢。我就罚他给我买三个水晶杯子，每迟到一次我就摔一个。等摔完第三个的时候，我就跟他说拜拜。哎，志晨，你怎么了？没事儿。能在大海上举行婚礼，真浪漫。晨晨，听说你男朋友长得特别帅，还是个警察呢。这回你应该满意了吧？你不是总说最崇拜的就是英雄吗？要是他每次迟到，我都让他给我买一个杯子，那我现在都能开杯子店了。零幺零，我是零三，我们已经到达码头，船已经开走，我们请求海上支援，我们要上船。吕德，那个东南亚人，是不是告诉你任务已经完成了？你怎么会？你什么时候会放心，让一个人单独去完成任务？你违反原则，我没有做错事，你为什么要杀掉我？没有，真的没有，我只是派他去接应你。接应我。用子弹去接应我吗？这个女孩子，窃听器，你送给我，三公里范围之内有效，所以你跟华清在车上的对话我都听得到。你妹妹也会死的请站在原地不要动，听从我们的指挥，请注意出示你们的证件。麻烦你，您的证件。船长，请所有人员出示证件，接受检查，请配合一下。好，来，来，请出示一下证件。说，到底还有谁来了？到底你派谁监视我妹妹？如果我三个小时不。杀了你妹妹！谢谢。哎，杨队，全部检查完了，没有发现可疑的人，看来街头的人不在船上。对不起大家，刚才是临时检查，请大家谅解，请继续举行婚礼。零幺零幺，我是零三，检查完毕，没有发现可疑人。零三，你们可以撤回来了。明白。杨浩然，晨晨，昨天我又要说对不起吗？这次是用哪国语言呢？晨晨，是我主动调离你工作的。我知道，你昨天不是已经说得很清楚了吗？杨浩然
，你现在不是我的领导，那么我是不是可以发表一下自己的看法呢？我现在没有时间，回去再说。好、哦。梁浩然，就你一句，我们拜拜了。陈真。哎，这是谁的东西啊？咱们给藏到包篮里。是啊，拿出来看看。来看看。哎，怎么回事啊？不知道谁送的礼物，还挺沉的，放在花篮里。让我看看。你们晚上离开这儿，快点。零幺零幺，我是零三，发现不明爆炸物。七分钟，是 C 四 ，C 四，对，这几帮 C 四都快打回整条船，马上用快艇疏散人，来不及了，船上人太多。浩然，你干什么？陈真，赶快下去，这里危险，你快点。梁队，你不能去，我去吧。梁队，别争了。马上，团长，最大马力驶出危险区。明白。梁队，零幺零幺。零三已经带着大弹离开了游艇，请马上派排爆队来，请马上派排爆队来。浩然，我等着你到达你的上方，排爆队马上下来，不要让他们下来，这是危险，已经没有时间了。我无法把炸弹扔到海里，只要一倾斜，炸弹就会爆炸。我的游艇已经没有油了，我无法离开，请专家告诉我该怎么办，请专家告诉我该怎么办。他们下来，不要下来，没有时间了，让他们也有危险吗？快请专家告诉我怎么办。摄像头对准炸弹。这是一个临时装置，把盒子底部打开，看看有几种颜色。我发现了四条线：红线、黑线、绿线和白线。这四条线里，有一条是连接起爆装置的。既然它安装了平衡器，就一定会有一条是连接平衡器的。你现在把线轻轻的晃动，看看平衡器的反应。剩下的三条线，有一条是连接计时器的，它应该和一个电容连在一起，就是那条绿线。把它拨开，应该是有两条细线缠绕在一起。我看见一条，不是两条。这是一个非常规安装。现在应该怎么办？我们必须在红色、黑色两条线中选择一条，如果选错了，就会爆炸。不能一起剪断吗？不能，那样仍然会引爆。梁浩然。只有最后的机会了，你把炸弹举起来，尽量保持平衡。下面哪条线连在一个红色电极上，就剪掉它。记住，千万不能倾斜。是黑线，剪断它。
对不起，我从来没送过你花，不知道你喜欢什么，所以就买了玫瑰。讨厌讨厌讨厌！你吓死我！你知道我看见你走了，我真的……害怕我回不来了？晨晨，告诉你，能炸我的炸弹。还没造出来呢。对不起，今天我不该在船上说那些话。什么话？就是我说的那些话，我可不可以说回来？我记性不好。今天我，我就给你做你最喜欢吃的面条。我饿了，走。这些都是你应该签署的法律文件。好好。杰森，你真的相信我们内部会有人杀我吗？有过几次危险，虽然你都很侥幸的躲过去了，但是我始终感觉有人要对你下手。李老，您好，听刘处长说是您执意要我回来陪同的，谢谢您。不是我非要你来陪同，因为昨天的事的确是我的错，所以我想请你吃晚饭。算是我赔罪吧，那就更得谢谢您了。好，那我们去餐厅吧。好，好。我是杰森，明天的计划不变。第一周上午十一点半到达化工厂。这个是码头，这个是长安车间，这个是成品库，这是机车车间，是全场最脏的地方。他们肯定要到这里来。为什么？现在中国政府正在大力提倡整治环保，像李一舟这么精明的商人，是不会放弃检查这儿的。哼哼，你呀、啊，真是杀手中的杀手啊！各有所长吧。你精通射击跟炸弹，我精通电脑。说正事儿，你今天必须在警察检查完以后，进入到车间吊车里面去，埋伏好。你那个角度正好。我会潜伏到。车间顶上，在天窗那儿伺机行动，到时候给他们通知几发。李一舟已经安排在最靠北的位置上，这里没有制高点，也没有射击角度。服务生已经换成了我们自己的人。李老，为了表达您对我的信任，我准备送您一件礼物。哦，什么礼物？我啊，找到林小蝶了。啊，在什么地方？炸弹是临时组装的，但是却非常的精确。最难得的是，它在起爆前三分钟以后，平衡装置才会启动。无论受到倾斜还是震荡，我想都会爆炸的。这样就避免了提前爆炸的可能。可见是一个行家。国际刑警组织已经把他们的资料传来，其中一个叫李德的人，是一个出名的炸弹专家。现在我们正把国际刑警组织传来的照片。
和我们入境的外国人做对比分析。他一定会化妆的。哎，你们对比的准确率有多大呢？我是进行骨骼特征分析的，准确率在百分之八十五左右。现场发现头发的 DNA 检验结果出来了没有？快了。浩然，哎，局长，你立了一次大功，但是我只能给你两个小时的休息时间，怎么样？没有什么意见吧？没有，局长，如果当时陈晨要不在游艇上，我们俩可能真的就拜拜了。哼，你还真得感谢那个杀手啊，是他让你成了英雄。刘队，你以为我不害怕？如果当时我要能把那个炸弹扔掉的话，我早就跑了。我现在还后怕呢<笑>，你小子！来来来，快坐快坐快坐！好人了，我已经对李一洲身边的人进行了调查，那个大卫和艾伦似乎没有什么问题，完全可以排除了。杰森这个人呢，很值得怀疑。他在来我们连海之前，曾经几次去过一个叫维斯的酒吧。这个酒吧就是杀手集团秘密的接头地点，一直被监视着，所以我认为就是他在通风报信。局长，我建议先别动杰森，我想利用杰森把杀手引出来。汽车缩短了人与人的距离，改变了传统的通天概念。哎，哥，其实我真的挺同情李一洲的。你看，好不容易找到了林小蝶，又不敢去见她。我想，他们都是怕对方失望。你们找到林小蝶了？啊，找到了。哎，当年的林小蝶，现在已经是个老年痴呆病患者了，每天就知道在养老院的阳台上等着心爱的李一洲来，一辈子都没有结婚。春晨，你看到浩然工作的危险性了吗？嗯。你不害怕吗？我当然害怕了。你不知道，浩然抱着炸弹离开游艇的时候，我的心都凉了。可到后来，他又回来了，而且是在最紧要的关头，我又有种失而复得的感觉。哎，哥，他回来的时候。一整船的人都在等着他，那阵势，就好像在迎接一个凯旋而归的大英雄。哎，能和这样的男人，哪怕过上一天，我也觉得自己这辈子没有白活。那他要你死了呢？你是不是会很难过呢？哥，你就不能说点好听的话吗？哥说的是实话。实话都不好听。哎，来了，头起来。哎，浩然，真的，你怎么来了？不是只有两个小时时间吗？有啊，跟你说。啊，哎，浩然来了。哎，哎哥，你们等着，我拿酒庆祝一下。哎，浩然啊，陈天天幅画画完了，看看像不像？是吗？嗯。你呀、啊，真不应该开酒吧，而应当啊，当个画家。当画家，当画家，我早就饿死了。就这点功底啊，还是当年我在美国威斯酒吧给人画画时候练的。<笑>来，坐。哎、那套设备啊，这是新上马的。哦。哎，刘处长，嗯，为什么在工人休息的时候安排我参观呢？这是为您考虑啊。如果这些机器啊全都开动起来，这个噪音会很大，怕您老受不了啊。啊、哦，原来是这样。好，往这边走。零三零三，发现鬼灭信号！发现鬼灭信号！追！
DNA 的鉴定结果已经出来了，和国际刑警发来的李德的 DNA 比对，汽车上的头发就是李德的。现在可以肯定，是李德杀害了华庆，因为华庆要杀他。局长，我觉得华庆和李德同是杀手集团的人，他们相互之间很熟悉，如果让他们互相残杀，那么他们的计划很可能就会败露，也就无法实施。何况李德已经知道华庆死了。为什么还要把炸弹放到船上？他们不是恐怖主义分子，目标也不是老百姓。婚礼的承办人说，花兰是早晨才送到船上的，那时候华清已经死了。我觉得这绝不合理。还有，今天我们的频率扫描里出现六次不明的信号，现场也发现了李德身边的对讲机，他一定是在和什么人联络。哎，如果这么分析的话，那第三个杀手。肯定不是从国外来的。对，因为杀手集团招募的杀手都是国外的，他们没有在国内招收的先例。我觉得，如果有第三个杀手存在，那么就应该是久居国外的华人，或者是已经回到国内很久的华人，不在我们的目标之内。对，什么？啊，没事嘛。你妹妹的男朋友来了，说有事找你。啊，浩然啊，嗯，找婵婵啊，不是，我来找你的。这里太闷了，我们去沙滩赛车怎么样？你不用工作了，我们的任务已经完成了。赛车，我们好久没赛车了啊，上回可是你输给我了，一次输。不一定以后也输吧。哼，好，那你等我拿点衣服啊
你开的也太猛了，啊！刚才如果我不踩刹车的话，咱俩非得两败俱伤不可。就算你不踩刹车，我也一样会冲过去，是吗？其实懂得如何加油不难，懂得如何刹车才是最难的。就像懂得如何悬崖勒马，才不会掉进深渊一样。哎呦，说话挺有哲理的。我下次可不会让着你了。但愿我们还有下次比赛的机会。哎。大男人喝的挺舒服哈、啊，就忍心让一个弱女子干这么重的体力活，气死我了！行了行了，你就伺候伺候我们俩吧，难得浩然今天有时间。来，一个是你哥，一个是你男朋友，来，你有什么愿意？我累了，真的是累了。嗯，每天面对死亡，能不累吗？如果换成你，你会怎么样？换成我，这男人啊，都需要刺激，需要成就感。可是人的生命啊，只有一次。浩然，你觉得浪费自己的生命去保护别人，值得吗？你说的对，人的生命只有一次。保护别人的生命，总比夺取别人的生命强得多吧。其实我们和我们的敌人都有一个目标，就是要赢。可最后的结果，往往都是我们赢。知道为什么吗？哼。浩然，听口气，你是不是感觉你本事很大呀？不是，因为我们是正义的，敌人是邪恶的，正义战胜邪恶。这是人类发展的必然。那我问你，照你这么说，那世界上为什么每天还会死那么多，还会有那么多的阴谋都得逞？他们只是一时的得逞，他们见不得阳光，只有生活在阴暗之中，他们的内心充满了恐惧。你的工作我不懂，但是我知道一点。输赢成败，都是一瞬间的事情。一个人不可能永远的赢，就像武侠小说里写的“顶尖高手也有失误的时候”。可那个高手最终会赢的，这是一般小说最终的结果。啊，这是老百姓希望看到的。很遗憾，往往事与愿违。哎，你上次在酒吧给人画画，那是什么酒吧？卡多酒吧。卡多酒吧，怎么了？没什么。来，喝酒。明天将在新海广场举行的签字仪式，是我们连海市最大的化工合资项目。李一舟先生是个爱国的商人，他自幼出生在连海。你为什么才要回来？妈妈一直在等你。我对不起妈。我知道她病重的时候已经晚了。我再也不会走了，会一直留在你身边的尤其是他在美国的资料，陈旭，不是珊珊大作战吗？对，我怀疑他就是第三个杀手。不过我还没有把握。李老，我已经决定了，我要先看看林小蝶，然后再回来参加签字仪式。李一舟要去疗养院，就现在。好
我是陈旭，我是猫。第一周去看一个叫林小蝶的，他的身边没有保卫，可是具体地点我不太清楚。我知道了。你好，护士。我是林老太太朋友的朋友。你有什么事儿吗？<笑>我想接老太太去见见那位朋友。啊、哦，正好有位李老先生在海边要见他，我正要推他去呢。你说的是同一个人吗？啊，呃，嗯，没想到那李老先生倒先来了。啊，那正好咱们一块儿去吧。好。<笑>李昭，林小蝶来了。陈旭，你已经输了。我劝你要学会刹车，而你不听。你已经没有机会了，放下武器。他是谁呀、啊？阿姨，他是个骗子。梁海然，你怎么会在这儿？智者千虑。你不应该提到维斯酒吧，而后又改口称卡多。你家附近根本就没有卡多酒吧。陈旭，我不明白，你已经厌倦了杀手的生活，为什么再次把自己推向悬崖的边缘？你对得起晨晨吗？你是他唯一的亲人了。李德说的对，一旦走上杀手这条路，就回不了头了。你是警察，我是杀手，咱俩早晚要分出胜负。说到晨晨。我告诉你，袁浩然，我根本就不喜欢你，更不喜欢我的妹妹嫁给一个成天替别人卖命的警察。昨天算你幸运，因为晨晨喜欢你，我才没在你倒地的时候补上那一弩。今天你就没这么幸运，是你自己送上门来。我保护生命，而你却夺取生命。为了晨晨，把枪放下。你别跟我提晨晨，你也别得意的太早。你的人还没到，我还有的是机会。你别过来啊！别过来！零幺零幺，我是零三，罪犯劫持林小蝶，向海边修理厂逃窜。零幺明白。我马上到现场他已经把林小蝶押为人质了。陈旭就是陈晨的哥哥。对，原来我就怀疑他，现在已经证实。你送我去海边，我到海边去看他。阿姨啊，你别着急，他一会儿就过来看你了。啊，陈旭。你已经被包围了，放下武器，交出人质
他这是警告我们，陈迅是个非常有经验的杀手，他不会轻易给我们机会。我是零幺，我是零幺，现在我命令，所有的狙击手，你们一旦发现机会的话，就可以自行开火，把犯罪嫌疑人陈迅击毙。再给你们十五分钟，李一舟本来我就开枪了。局长，通知李一舟吗？可以，又可以好。你们一会儿就见到李周尸体了，把钱拿我卡上，密码是七八三三，把卡交给我妹妹。前面有个下水管道，可以直接通到屋子里面，但是道很窄，需要从外边爬进去。哎，井口在房子的什么位置？就在右边窗户的下面。局长，我进去。一定多加小心，到了之后取下对讲机，我们会配合你的。好，去吧，走。啊，这个是吧？这是下面。小李导，您慢点。好好好。是谁绑架了林小蝶？是陈旭。陈旭。我哥哥陈旭，哎，陈真，你不能过去。陈晨，你别过来。你别过来，听我解释。当年，把这个女人的哥借的，哥实在还不起了，所以，所以他们逼着哥干这种事儿。哥，你，陈晨，你没有钱，你就要去杀人吗？就要去杀人吗？杀的人就没有任何痛苦。我这就会大笔钱了，出去，我一辈子。啊，陈晨，你现在赶紧出去，你赶紧出去吧，陈晨。我交哥哥，你把钱给我，把钱给我。别动，你会有哥哥命的。陈晨，零四零五零六，你们有把握没有？我看不到他，他躲在仓库后面。我这里没有射击角度。零三零三，你现在在什么位置？你现在在什么位置？我已经快到达目标了。我们尽量拖住陈旭，到达以后马上行动。明白。把李一舟带过来。要看到林小杰之后，你才能过去。好。喂，我要看到林小蝶还活着，我再过去。所有队员注意，所有队员注意，准备射击。目标是房子上面的玻璃，注意，千万不要伤害人质，千万不要伤害人质。这就是你要见的人，你看见吗？哎，李老板，你不要着急，他要的是你，不会伤害林小蝶的，你放心好了。我现在数到十，如果数到十你还不出来，这就是你见他的最后一眼。一、二、三、四、五。陈旭，我最后再说一遍，跟我出去，别逼我。梁浩然，叫你快啊！
离真真远点还记得上次我知道说给你买礼物的事吗？你是在找借口，我都习惯等你了。我没找借口，我真的买了。你可以拒绝我，我也可以等，等多久我都愿意。好吧，那你就等着吧，等我啊，一秒钟。